Essa pequena queda aí na temperatura prevista até quarta-feira da semana que vem, anunciada agora há pouco pelo Rafael Pasquim, não tira a fama certeira de Ribeirão Preto de ser uma das cidades mais quentes do estado de São Paulo. E justamente por isso, há um projeto do Instituto Paulista de Cidades Criativas de implantar aqui a Rota do Sorvete. Vender sorvete na região é um negócio lucrativo, ainda mais com o crescimento dos condomínios. Este freezer inteligente destrava sob o comando do cliente, que pega o sorvete e tem o valor descontado no cartão de crédito, cadastrado num aplicativo de celular. O equipamento é montado nesta distribuidora de sorvetes de Ribeirão Preto e enviado a condomínios, onde os moradores podem consumir o produto. É uma tendência de mercado. Hoje a gente está iniciando uma operação faz três meses. A gente iniciou com 21 equipamentos e já temos uma demanda de 40 condomínios em fila de espera. As vendas de sorvete estão em alta. A empresa vende dois caminhões com 1.400 engradados cada um por semana. São duas lojas em Ribeirão Preto e mais 10 franqueados. Os principais compradores são comerciantes da região, 112 até agora. Entre eles está este dono de um supermercado em Cravinhos, que veio buscar a encomenda para suprir a demanda, em crescimento, por causa do nosso famoso calor. Vende tudo, 240, 300 potes por semana, mais ou menos, a gente vende lá no supermercado. É bastante coisa. É bastante. E foi o calor de Ribeirão Preto, onde há oito meses com altas temperaturas, que atraiu os empresários do sul do país para o interior de São Paulo. Um movimento que valeu a pena. A gente é da região sul, faz três anos que a gente está em Ribeirão. Foi uma cidade que a gente, através de pesquisa, gostou muito. E ficamos seis meses em São Paulo avaliando o mercado e acabamos decidindo vir para Ribeirão Preto, onde está toda a nossa família hoje aqui. E não temos vontade alguma, tanto que estamos expandindo os nossos negócios hoje aqui em Ribeirão. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, existem hoje na cidade 25 indústrias ou comerciantes atacadistas ligados ao ramo do sorvete. O número de sorveterias especificamente é desconhecido, mas não há dúvidas de que é um ramo em expansão. Tanto que existe um projeto para se implantar aqui a Rota do Sorvete. A ideia foi sugerida pelo Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais de Ribeirão Preto. Ele tem historicidade, quando a gente para para pensar nos casos exitosos de empresários desse setor no município, a questão do sorvete artesanal, casando com o clima, fazendo uma ambientação com o centro da cidade e as suas características arquitetônicas, pensando em festas, em circuito e um projeto social de produção de frutas sazonais. Então a ideia era que a gente tivesse uma feira, que a gente tivesse uma produção casada, com o projeto social e que a gente trouxesse a região para consumir sorvete em Ribeirão Preto numa primeira fase e depois transformasse Ribeirão Preto numa produtora de sorvete para abastecer a região que é bem carente de sorveterias e de projetos nessa linha. O projeto ainda está no papel, mas deve voltar a ser discutido em breve com todos os interessados, segundo o coordenador de relações institucionais da CIRP. Eu acho que é, é, é mais um ajuste fino, é sentar todo mundo... É, é, em uma mesa e diz, olha, vamos fazer isso? Vamos. Ok, então o que, é que a gente tem que fazer? Isso, isso e isso. Então vamos fazer. Nós estamos completamente abertos a conversar sobre isso. E se alguém tem dúvidas de que sorvete dá retorno na terra do sol forte, esta fábrica em Sertãozinho é a prova de que o lucro é certo. Há três anos, ocupou este prédio com mais de 6 mil metros quadrados para a produção de 25 mil litros de sorvete por dia, distribuídos a mil pontos de venda. São 70 funcionários por aqui. Um deles é o Cleiton, contratado há seis meses para organizar o estoque na Câmara Fria. Para mim está sendo uma ótima experiência, né? porque já tem experiência nessa área de sorvete, então eu só tenho mais que agradecer pela oportunidade. Essas imagens, meio embaçadas, têm uma explicação. Nosso cinegrafista, Jorge Zamarioli, gravou na Câmara onde os sorvetes são preservados a 26 graus negativos. O proprietário da empresa é o Alessandro, apaixonado por sorvete desde a infância. Ele conta que já vendeu picolé na rua e hoje ajuda a adoçar a vida de tantas famílias. A gente hoje conta com 70 funcionários, entre motoristas, ajudantes de motorista, vendedores externos. No total são 70 funcionários e a gente tem uma produção de 20 a 25 mil litros de sorvete dia. Sorvete é a minha vida, 
é, só trabalhei com isso, desde os 12 para 13 anos de idade, até hoje espero até o fim da vida. E será que o calorão, melhor amigo do sorvete, vai continuar? Segundo este meteorologista, sim. A gente vai ter um decaimento dessa temperatura no final de semana até o próximo início da semana, chegando aí a 25, 26. E daí, a partir de quarta-feira, a gente já começa a subir de novo a temperatura, chegando a 35, 33 graus. Garanto que tem muita gente que ficou com água na boca, né?